इन कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस एनिमल्स तो इस मॉड्यूल uh, में हम जिक्र करेंगे आर्थ्रोपॉड्स के अंदर हॉर्मोन्स का और इसके अंदर क्रस्टेशंस और और इंसेक्ट्स का जिक्र होगा तो क्रस्टेशंस जिसके अंदर क्रेफिश uh, वगैरह है तो एंडोक्राइन uh, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम ये सबसे एडवांस्ड सिस्टम है इनवर्टिब अमंग इनवर्टिब्रेट्स और इसकी क्योंकि ये ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को मैचुरेशन को और रिप्रोडक्शन को तो ये जितने भी ये तीनों तीनों फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है वो दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज हॉर्मोन्स द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रेफिश कंट्रोल फंक्शन सच एज एक्डाइसिस ये एक्डाइसिस को भी कंट्रोल करता है क्योंकि आर्थ्रोपॉड्स के अंदर देर इज ए रिमूवल ऑफ एक्सोस्कैलेटन और फिर नया एक्सोस्कैलेटन बन जाता है और ये जो रिमूवल है और उसकी रिपेयर है ये तमाम हॉर्मोन्स के कंट्रोल में है और इसके साथ ही साथ सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसी हॉर्मोन्स के कंट्रोल में है अब यहाँ पे हमने इसकी एनाटमी देखना है क्योंकि ये दिस इज द हेड ऑफ द क्रेफिश और इतने से इससे को मैग्नीफाई किया गया है तो दिस आई इस आई के साथ ही ये एक आई स्टॉक है और इस आई स्टॉक के अंदर एक्स ऑर्गन है इन्हें हम एक्स ऑर्गन का नाम देते हैं एक एक्स ऑर्गन टिश्यू है इसके साथ ही साथ एक और ये साइनस है इट इज अफ ए बैग जो स्टोर करता है एक हार्मोन को विच इज मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन एम आई एच जिसे कहते हैं इसके अलावा देर इज ए वाई ऑर्गन दिस वाई ऑर्गन एट द बेस ऑफ द मैगजिला क्योंकि इस एनिमल की मैगजिला भी है उसकी बेस के ऊपर ये वाई ऑर्गन भी है और यहां से ये देखिए साइनस से लेके ये बाकायदा न्यूरोसिक्रिटरी फाइबर्स है और यहाँ पे जो स्टोर्ड दिस एम आई एच है यानी कि मोल्ट मोल्ट इनहिबिटिंग हॉर्मोन है वो वहां से पास होते हुए यहां तक आता है और दिस देन इट कम्स इन ब्लड जो कि फिर इसका नेगेटिव ये नेगेटिव फीडबैक है ये भी हम बात करते हैं और अगर ये ऐसा होगा तो देर विल बी नो एपडाइसोन ये हम फ्लो शीट में देखते हैं कि ये किस तरह हाउ इट इज रेगुलेटेड या हाउ इट इज मोल्टिंग प्रोसेस अकर्स नाउ हेयर वी डिस्कस ओनली एक्डाइसिस एक्डाइसिस इस इनकस्टेशन के अंदर कैसा होता है तो एक्स ऑर्गन जो हमने पिछली प्रीवियस डायग्राम में देखा कि दे आर न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज इन द क्रेफिश आई स्टॉक क्रेफिश के आई स्टॉक के ऊपर ये मौजूद है नाउ एसोसिएटेड विद एक्स ऑर्गन इज ए साइनस ग्लैंड That stimulate, that accumulates and releases the secretions of X organ. उसकी जो secretions होती हैं वो इसके अंदर store हो जाती है Now other glands, which is called Y gland, are at the base of the maxilla. ये तो वही anatomy ही है जो हमने diagram में देखी Then X organ and Y organs, they control ecdysis इस तरीके से as follows. Now in the absence of an appropriate stimulus, X organ produces molt inhibiting hormone mih agar koi if there is no stimulus to mih produce hoga produces molt inhibiting hormone and the sinus gland releases it or uh, the target of this uh, hormone is the y organ jo humne dekha which is present at the base of the maxilla when mih mih is present in high concentrations the y organ is inactive under appropriate internal and external stimuli mih which is the hormone molt inhibiting hormone releases release is prevented and the y organ releases the hormone ecdysone aur isi ecdysone ki wajah se phir molting hoti hai aur ise hum agli diagram mein ba aasani dekh sakte hain agar koi stimulus nahi hai in the absence of stimulus Neuroscrete cells of X organ remain active and they produce MIH. एच और फिर उन्हीं कॉर्ड्स के अलॉन्ग इन ट्रांसपोर्ट के जो है एक्जॉन है जो कि न्यूरोन समझे आप तो एम आई एच स्टोर्ड इन द साइनस क्लैंड देन दिस इज रिलीज इन ब्लड तो एम आई एच इनहिबिट्स दैन द प्रोडक्शन ऑफ एक्डाइसोन बाई वाई ऑर्गन एंड देर विल बी नो मोल्टिंग सो इफ देर इज नो स्टिमुलस नो मोल्टिंग अगर स्टिमुलस मौजूद है 
जो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है तो सेंट नर्वस सिस्टम के जरिए इनहिबिशन ऑफ एम प्रोडक्शन इन एक्स ऑर्गन देन वाई ऑर्गन प्रोड्यूस एक्डाइसोन और मोल्टिंग इनिशिएटेड तो अगर स्टिमुलस होगा तो ये मोल्टिंग का प्रोसेस भी होगा ये स्टिमुलस जो है जैसे जिक्र किया ये एक्सटर्नल भी हो सकता है एक्सटर्नल कैसे हो सकता है ह्यूमिडिटी की वजह से या फिर लाइट की वजह से फिर लाइट की ड्यूरेशन जो है ये भी हो सकती है तो अप्रोप्रिएट इंटरनल स्टिमुलस अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल है या इंटरनल है तो दैट स्टिमुलेट सी एन एस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये फिर एम आई एच की, की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है जो कि एक्स ऑर्गन के अंदर होती है और ये फिर वाई ऑर्गन को वाई ऑर्गन देन प्रोड्यूस जब एम आई एच स्टिमुलेट करता है वाई ऑर्गन को तो देन इट प्रोड्यूस एक्टाइसोन एक्टाइसोन इनफैक्ट इज द हॉर्मोन विच देन इनिशिएट्स मोल्टिंग प्रोसेस और इस तरह इन क्रस्टेशन के अंदर विच इज जो कि अर्थोपोड है इनकी क्योंकि एक्सोस्केल्टन रिमूवल होती रहती है प्रियोडिकली और तो ये प्रोसेस जो है ये सारे का सारा हॉर्मोन के कंट्रोल में है और जो कि हमने इसकी एनेटमी पहले देखी उसकी फिजियोलॉजी देखी और इसका ये तरीका यानी क्या ये सीरीज के अंदर ये फ्लो है कि ये हॉर्मोन पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा एंड सो ऑन तो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट जो है वो या तो मोल्टिंग है या मोल्टिंग नहीं है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हॉर्मोन्स ऑफ आर्थ्रोपोर्ट पर्टिकुलरली कस्टेशन के अंदर दैट्स ऑल